ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ കുറേ വസ്തുതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് അമീബ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അമീബയാണ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവികളാണ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന അപ്പം ഇവിടെ ആ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഓക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ജീവശരീരത്തിലെ ചെറുഘടകങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിന്റെ ശരീരം പോലും ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറുഘടകങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് കോശങ്ങൾ അഥവാ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ അഥവാ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പൊ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകകോശ ജീവികൾ അതായത് ഒരു കോശം മാത്രമേ ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ അവർക്ക് ഉള്ളൂ ഉദാഹരണം അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നേരത്തെ കണ്ട അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന ഇതെല്ലാം ഏകകോശ ജീവികളാണ് ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അഥവാ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം ബഹു ബഹുകോശ ജീവികളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പലതരം കോശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ ഒരു കോശമാണ് പേശീകോശം അതായത് മസിൽ സെൽ അടുത്തൊരു കോശം നാഡീകോശം നെർവ് സെൽ ഓക്കെ ഇതിന് തന്നെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ജന്തുകോശം അനിമൽ സെല്ലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോശസ്തരം ഉണ്ട് കോശസ്തരത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ കോശദ്രവ്യമുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം പിന്നെ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ഒരു ജന്തുകോശം അഥവാ ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഉള്ളതാണ് മർമ്മം കോശദ്രവ്യം കോശസ്തരം എന്നിവ ചില പ്രധാന കോശഭാഗങ്ങളാണ് കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് മർമ്മം അപ്പം ഒരു കോശത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിന്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം ഒരു കോശത്തിന്റെ കവറിംഗ് ആണ് കോശസ്തരം അഥവാ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കോശസ്തരത്തിന് അകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം അപ്പം ഈ കോശത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രവം അതായത് ലിക്വിഡ് ആണ് കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓക്കെ ഇത് വെളുത്ത രക്തകോശം കവിളിലെ കോശം ഇതൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ആണ് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എടുത്ത് നോക്കാം ഒന്ന് സസ്യശരീരം അഥവാ പ്ലാൻ പ്ലാന്റിന്റെ ബോഡിയാണ് ഇത് ഉള്ളിത്തൊലിയിലെ കോശമാണ് കേട്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ പിന്നെ ഇത് കാവൽ കോശങ്ങൾ അഥവാ ഗാഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ലീഫിലൊക്കെ ഇലകളിലൊക്കെ കാണുന്ന കാവൽ കോശങ്ങൾ അഥവാ ഗാഡ് സെൽസിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും രണ്ട് ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോശങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഏതിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സസ്യകോശം അഥവാ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോശദ്രവ്യം 
സൈറ്റോപ്ലാസം അതും രണ്ട് സെല്ലിനും ഉണ്ട് കോശഫിത്തി അഥവാ സെൽ വാൾ സസ്യകോശത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫേനം അഥവാ വാക്യൂൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനും ഉണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ അനിമൽ സെല്ലിന്റെ അതിൽ അനിമൽ സെല്ലിന് അതിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് കോശസ്തരം അഥവാ സെൽ മെമ്പ്രീനും രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് മാത്രമുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കോശഫിത്തിയും ഹരിതകവും ക്ലിയർ ഇനി വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഒരേ തരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഈ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ ഇതിലും കുറെ തിയറി പാർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് താപം വൈദ്യുതി പ്രകാശം ശബ്ദം എന്നിവയെല്ലാം വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് അതായത് എനർജിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആണ് താപം ഹീറ്റ് വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രകാശം ലൈറ്റ് ശബ്ദം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഊർജ രൂപങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത്രയും വേണ്ട എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം പൂത്തിരി കത്തുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താപം ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഊർജ മാറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പൂത്തിരി പൂത്തിരി കത്തുന്നു താപോർജം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ വൈദ്യുത ഊർജം എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അഥവാ യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യാന്ത്രിക ഊർജം അഥവാ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുത ഊർജമോ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഊർജമോ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഊടെയുള്ള യാന്ത്രിക ഊർജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വൈദ്യുത ഊർജമോ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമോ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇതിന്റെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു അതുവഴി ആ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി വാഹനങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു അതായത് അവിടെ എന്താ ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യാന്ത്രിക യാന്ത്രിക ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രാസോർജം അഥവാ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ എന്ത് ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നു രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഈ പോയിന്റ് സോളാർ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന രാസോർജം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ജീവികളിൽ എത്തുന്നു വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജമാണ് ആ നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജി വരും ഈ എനർജി എവിടെ നിന്ന് സംഭരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ആഹാരം എന്താ ആഹാരം സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ ആഹാരം ശേഖരിച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന രാസോർജമാണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് നമുക്ക് തീ താപോർജമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എന്തുണ്ട് രാസോർജം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു സോളാർ കാറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പെട്രോൾ കാറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളാർ കാർ പറയുന്നു ഞാൻ സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓടുന്നത് അപ്പൊ പെട്രോൾ കാർ പറയുന്നു ഞാനും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനമാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനം മണ്ണിനടിയിൽ ഫോസിൽസ് കിടന്ന് കിടന്ന് അതിന് പല രാസമാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനമാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനം ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൽക്കരി പെട്രോൾ ഡീസൽ എൽ പി ജി മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയവ അപ്പോ പെട്രോൾ കാറും സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് ഒരു പൊരുൾ അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് എന്താ സന്ദർഭങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജ
ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവസ്ഥാമാറ്റം അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് വസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തുവിടുമ്പോഴും അവസ്ഥാമാറ്റം അവസ്ഥാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു താപോർജം സ്വീകരിച്ച് ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു ഊർജം പുറത്തുവിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് ഖരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു ഇത് ദാ ഇതുവഴി ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഐസ് കട്ട ഐസ് കട്ട താപം സ്വീകരിക്കുന്നു അതായത് അതിൽ ചൂടടിക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ജലമായിട്ട് മാറുന്നു ജലം താപം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം താപം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താപം പുറത്തു വിടുമ്പോൾ നീരാവി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ജലമായിട്ട് മാറുന്നു ജലത്തിൽ നിന്നും താപം പുറത്തു വിടുമ്പോൾ അത് ഐസ് കട്ടയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോ താപം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വിടുമ്പോഴും അതിന് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവസ്ഥാമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐസ് ജലം നീരാവി എന്നിവ ജലത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണല്ലോ ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞേക്കുന്നേ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളാണ് അത് എന്ത് അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ഉറച്ച നെയ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ഉരുകുന്നു പച്ചക്കറി മുറിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാകുന്നു പി വി സി പൈപ്പ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഭൗതിക മാറ്റം അഥവാ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതും ഉരുകുന്നതും പൊട്ടുന്നതും കീറുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ മെഴുകു ചൂടാക്കുന്നു അത് ഉരുകുന്നു അതെന്താണ് അതിന്റെ എന്താ മാറിയത് അവസ്ഥയാണ് മാറിയത് പക്ഷെ അവിടെ പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടായോ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായോ ഇല്ല മെഴുകു ഉരുകുമ്പോ അത് മെഴുകായിട്ട് മെഴുകിന്റെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അഥവാ ഭൗതിക മാറ്റമാണ് നടന്നത് പുതിയൊരു പദാർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഇനി നോക്കൂ രാസമാറ്റം അഥവാ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാറ്റമാണ് അതായത് ഊർജം സ്വീകരിച്ചോ പുറത്തുവിട്ടോ പുതിയൊരു പദാർത്ഥമായിട്ട് പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാണ് പേപ്പർ കത്തിക്കുക അല്ലെ ഇത് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ കത്തിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറുന്നത് ആ കത്തിച്ച പേപ്പറിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പേപ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാണ് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തിക്കുക പേപ്പർ കത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ പലതരം രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചോറ് അല്പനേരം നന്നായി ചവയ്ക്കുമ്പോൾ മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നു എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിലിമിന്റെ നിറം മാറുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ വെയിലേറ്റ് നിറം മങ്ങുന്നു തിരിച്ച നിറത്തിലേക്ക് വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് രാസമാറ്റമാണ് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നു മാങ്ങ പഴുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് രാസമാറ്റങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് രാസമാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കാൻ കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ ചാപ്റ്ററും ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പുറകെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച